after a month ng first ever tawid dagat vlog natin, naaprobahan na naman ako ng leave sa work. This time, itatry naman natin ang isa sa mga pinakamahabang biyahe pa Visayas. Tara, samaan mo ko, alamin natin ang detalye ng biyahe ng isang bus company na nag-offer ng biyaheng Manila Dumaguete at para malaman natin, bakit nga ba may nasakay sa bus kahit napakahaba ng biyahe. 7pm ng gabi ang schedule ng bus na sasakyan ko. Good thing, 6.45pm o 15 minutes earlier ako dumating sa Ceres sa kanilang Edsa Cubao Terminal sa kain ng Grab Taxi. Dumagete ka Bakit 7 kayo di ba? Papasok na sana ako ng terminal dahil expected ko na ang bus ay nakaparada pa sa loob. Hindi ko na na-video ang mga pangyari pero biglang may lumabas na blue bus na ang signboard ay dumagete na hindi ko na para dahil hindi ako nakita ng driver. Buti na lang may empleyado ng Ceres ang tumulong sa akin magsisigaw para pahintuin ang bus na nakalabas na ng terminal. Bakit 7 kayo, di ba? Oh. Ah, naman sa nilang kabuhin na yun. Dito yan. Ah. May tiket ba kayo? Oo. Oh. Ah, meron? Para sir, baka dito sa seat 8. Oh, seat 8? Yan o, sir. Seat 8, yan o. Kabila. Parang kabila, wala. Oh, dito ko na. Dito pa. Salamat. Tulad ng Cubao Baguio commute tour natin, nagampabor na naman sa atin ang pagkakataon para sa mas magandang POV. Bagong lahat, shoutout sa ating love viewers na sina Luffy Dumanki at Batang Ilocandia at sa mga nag-request ng video na ito na sina Rio Don Suarez at Rudilyn Barliso. Thank you sa inyo! Ang ride natin for today's video ay ang Yutong Bus number 11834 ng Ceres. 2x2 seat configuration, syempre air condition, comfortable seats pero unfortunately walang CR kahit na long haul ang biyahe. Seven thirty-two p.m. umalis ng terminal sa New York, Cubao, pagkatapos ng paghihintay na sasakay na pasahero for more than 20 minutes. 
Based on quick research, Ceres lang ang nag-offer ng Manila Dumaguete na bus ride. Ang schedule nila from Cubao to Dumaguete ay tuwing Monday, Wednesday, Thursday, Friday at Sunday ng 7pm ng gabi. Nasabi naman sa akin pagdating namin ng Negros na ang schedule ng bus from Dumaguete to Cubao ay 9am kapag Monday, Wednesday, Friday at Sunday samantalang 7am naman ang alis kapag Tuesday, Thursday at Saturdays. Sa EDSA pa lang, naganap na si Kuyong Kutokto ng tiket. 3,900 pesos ang pamasahe mula Cubao hanggang Tumaguete. Cash ang payment method at sa bus ako nagbayad ng kulang. Nagpa-reserve na kasi ako more than a week ago which was January 29 sa kanilang terminal sa EDSA para siguradong may upuan at para makapili ng seat number for vlogging. Siningil ako noon ng 2,366 pesos, bali 60% ng total na pamasahe. Keep in mind, huwag mong iwawala ang reservation ticket dahil yan ang katibayan na nagbayad ka na ng down payment at dahil rin ipipresent mo yan sa araw ng biyahe.
Baba mo na lahat mo. Baba mo na. Lahat mo. Iwan ba yung gamit ko yan? Okay lang. Ah. Inaabot ng 45 minutes ang pag-service sa bus. Sa paghihintay, nakakwentuhan ko si Kuyang Konduktor. Mula Cubao, dumadaan pala ang bus sa Alabang, sa Santa Rosa tulad kanina, at Turbina kapag may mga pasahero sa mga lugar na napakit. So syempre, nalalaman nila ko yung driver yan dahil may mga dispatcher or ticketing office sa mga nabanggit na lugar. Dito ko rin nalaman na ang bus 11838 pala ay dadaan ng Mindoro, samantalang kami ay dadaan ng Panay. Kaya pala, dalawa ang bus papuntang Dumaguete.
pa ng bag, iwan ang dadyan. Ba, balik mo pa maya. Papasok ang kinain. Pagkasakay namin ulit sa bus pagkatapos mag-check ng mga canine dogs, nagbigay si Kuyang Kondoktor ng mga tiket ng barko na may mga pangalan namin. Akala ko ipapacheck lang niya yung spelling ng pangalan, kami na pala ang magtatago. Also, keep in mind, wala ka ng ekstra babayaran dito and in fact, wala kang babayaran ekstra sa buong duration ng biyahe. Bibigay mo ba sa mga? O tinatawag mo lang? Ha? Sino kumain? Kaya ka dyan ako! Gusto mag-kape, mag-CR, mag-kumain. Ah. Sino ka kain da? Kain na kayo ha? Huwag kayong kaya. mahiya. Kau nak balik balik ke bahasa? Lah tu isi bawa na. Oh, bawa hotel lah. Yung starlight po, hindi pa mag-aano. 
ay doon po sa wait one po salamat sa starlight po wala pa yung barko ah, salamat po Katiklan po ito? Yes po, katiklan po. Thank you po.
Ito ang top silog Saka tubig na hindi malamig
bangga dawis lah, gue bangga dawis Bangga dawis Hindi ko na nakuha na ng video pero sabi ni Kuya yung konduktor, sumama daw kami sa kanya sa loob ng terminal. Bibilan daw niya kami ng ticket para sa ferry at magbabayad din ng terminal fee. Again, wala kang babayaran na extra dito. Paalala ulit, doble ingat, huwag mawala ang ticket dahil papakita mo yan sa barko bago ka pasakayin. Malapit sa pinto, pipila ka naman para sa terminal fee.
And si Kuyang Conductor din ang nagbayad ng terminal fee. Bali, attach lang sa ticket ng barko yung terminal fee ticket.
bakulod, bakulod na, bakulod. Señor
ganyang dalawa po magkali ayun nga nasa mga 8 siguro 800 po? oo 8, 7 ako na lang ang pasahirong natira ngayon masasagot ko na yung tanong ko sa sarili ko na maaaring tanong mo rin bakit nga ba may mga nasakay sa bus at hindi replano kahit napakahaba ng biyahe dalawang dahilan yung naisip o napansin ko Napansin ko agad na karamihan ng pasahero ay between 40 to 60 years old. Karamihan ay maraming bagahe. Kung hindi mo narinig, 800 pesos ang charge ng seres sa dalawang box na binaba ni ate kanina. Hindi ko alam kung ilan ang timpang ng dalawang box na yon, pero kung titingnan sa website ng Cebu Pacific, ang charge nila sa 32 kilograms na add-on baggage ay 1,900 pesos, samantalang 550 pesos naman sa 20 kilograms. Yung ibang pasahero, napakarami talagang bagahe ang binaba nila. Siyempre, para yun sa kanilang pamilya. Pangalawang dahilan na sa tingin ko ay equal important para sa mga kasama kong pasahero na nagbus ay dahil sila ay nakatira sa bahay na malayo sa airport. Bali sa bus, mas malapit na yung bababa nila sa kanilang bahay as opposed to riding an airplane. Kaya na rin siguro ako na lang ang natirang pasahero papuntang Dumaguete ay dahil may airport doon. Siyempre mag plano ka na kaysa magbus lalo kung konti lang naman ang dala mo.
And finally, nandito na tayo sa Ceres Terminal sa Dumaguete. Umabot ng 38 hours and 20 minutes ang biyahe. Again, ang pamasay from Cubao to Dumaguete ay 3,900 pesos. Share ko lang din, ang Ceres Terminal sa Dumaguete ay located along Persida Street, malapit sa Macdo. For some reason, kapag sa Google Maps mo titingnan, ang pangalan ng kalsada sa tapat ng Ceres Terminal ay Kalindagan Road. Kapag ikaw naman ay palawas ng Maynila, ang schedule ng bus from Dumaguete to Cubao ay 9am every Monday, Wednesday, Friday at Sunday. 7am naman ang alis ng bus kapag Tuesday, Thursday and Saturday. And surprisingly, ang pamasay palawas ng Maynila ay mas mura, 3,584 pesos. So guys, sana nakatulong ang video sa mga gustong malaman ng detalye ng biyaheng Manila Dumaguete. Salamat sa crew ng Ceres 11834 para sa safe travel and sa pag-accommodate ng marami kong tanong. Thank you, Thank you, Thank you for watching. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.